ኢትዮጵያ የሰባዊ መብቶችን በተግባር ለማረጋገጥ በትኩረት እየሰራች እንደሆነ የኢትዮጵያ ሰባዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር አዲሱ ገብረእግዚአብሔር ተናገሩ ዛሬ የሰባኛው ያለም አቀፍ የሰባዊ መብት ድንጋጌ ቀን በአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን አደረሽ ተከብሯል በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊሰጠን ሪፖርተራችን ቶማስ ሃይሉ በቀጣ መስመር ላይ ነው የሚገኘው ቶማስ እንደምንላሃል አጠቃላይ የባሉ አከባበር ምን ይመስላል እስኪያደርሰን እንደምንዋል እንደምንውላል ጌታቸው እንዴ ማመሰግናለሁ እንዲሁ እንደሚታወቀው እንግዲህ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት መባጫው ወይም ደግሞ ማብቂያ በኋላ ይሄ የሰባዊ መብት ጉዳይ በጣም ሲነሳ ነበር በአለም ላይ ማለት ነው ምክንያቱም የሰባዊ መብት ድንጋጊዎችም እንዲደነግጉ ወይንም ደግሞ እንዲወለዱ የራሱንም አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው 1948 ማለት ነው እንግዲህ ከ1948 እስከ ዛሬ ስንቆጠር አመታቱ ማለት ነው 70 አመት ሆኖታል ማለት ነው ከዚህ የሰባዊ መብት ዓለም አቀፍ ድንጋጊዎች ከተፈረመ ማለት ነው እንግዲህ ይህን ሲፈረም ሀገራችን ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች ሀገራት ተሳታፊ ነበሩ ከዚህ ሰባዊ መብት እንዲከበር ያ ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ያ ሲያስከስ ሲከሰተ ወይንም ደግሞ ያስከተለውን ጉዳት በአጠቃላይ ለመማሪያ እንዲሁም ከማድረቅ አቋያ ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ በአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ኢሲኤ ውስጥ እየተከበረ የሚገኘው የየሰባዊ መብት ቀን ታ 11 ላይ እንግዲህ ባሳልፈው 70 አመታት ውስጥ የሰባዊ መብት ጋር በተያያዘ ዓለም ምን ሁኔታ ውስጥ እንደነበረችም ያሳየ ንግግሮች የተደረጉበት ነው ማለት ነው ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ሺቢቲ ዲፌንስ እሺ አዲስ ከብር እግዚአብሔር ከሰባዊ መብት ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ያደረገች ያለውን አስተዋጽኦ ወይንም ደግሞ ለሰባዊ መብት መከበር የሄደችበትን ርቀትም ለማንሳት ሞክሯል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ እንግዲህ ከቅርቡ ጊዜ ወዲ ወይንም ደግሞ ከካለፉ ሰባት ወር ወዲ የተለያዩ ሪፎርሞች አሉ በኢኮኖሚ በፖለቲካ እንዲሁም በማህበራዊ ዘርፎች ማለት ነው አግሪቷ ያስተናገደች ያለቻቸው ሪፎርሞች አሉ እነዚህ ሪፎርሞች የሰባዊ መብት ካል ተከበሩ ምንም ዋጋ የላቸውም ስለዚህ መንግስት ይህንን ሪፎርሙ ተከትሎ የሰባዊ መብቶችን ማከበር አቋያ በትኩረት እንደሚሰራ ዶክተር አዲሱ ወይንም ደግሞ ኮሚሽነር አዲሱ ገልጸዋል ማለት ነው ከዚህ ውጪ ደግሞ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ዋና ፍጉባይ አቶ ታገሰ ጫፉም እሳቸውም ንግግር አርገው ነበር መንግስት እየሰራቸው ያሉ ስራዎችን ከሰባዊ መብት ረጅም ከሊግ ኦፍ ኔሽን ጀምሮ ወይንም ደግሞ ረጅም ታሪክ ያላት ናት ኢትዮጵያና በነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ አዳ የሰባዊ መብት ጋር በተያዘ በየመንግስታቱ የተለያዩ ችግሮች ሲከሰቱ እንደነበር ለማንሳት ሞክሯል በቅርቡ ራሱ እነዚህን ማሻሻያዎች ወይንም ደግሞ ለሰባዊ መብት መከበር የራስዋን አስተዋጽኦ እንደምታረግ የሚያሳዩ የሚዲያ ከሚዲያ ጋር በተያያዘ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ስርኞችን ከመፍታት አቋያ ሀገርቷ የሄደችበትን ድርቀት ለማንሳት ሞክሯል ማለት ነው በተለይ ከዚህ ከስርኞች ጋር በተያያዘ አንድ አንዶቹ ምንም ጥፋት የሚያልተኝባቸው ስርኞች እንደነበሩ ከተለያዩ የሰባዊ መብት ጥሰቶች የተፈጸመባቸው ስርኞች እንደነበሩ ለማረጋጋት ይችላል ማለት ነው ሀገርቱ የሄደችበት ያለውን ርቀት የሚያሳይ እንደሆነ ነው እንግዲህ አቶ ታገሰ ጫፉ የተናገሩት ማለት ነው ቁርጠኛ ናት ሀገሪቱ ባለፉ 70 አመታት ሀገሪቱ የተለያየ እንቅስቃሴዎችን ማድረጓን ተቆሟል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ካዲሱ ሪፎርም ጋር በተያያዘ የራስዋን አስተዋጽኦም ታርጋለች ተብሏል ማለት ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉተሪስ እሳቸው መልክት አስተላልፏል እሳቸው አልተገኙም ነገር ግን በሚክ በቶካያቸው አማካኝነት መልክት ለማስተላለፍ ሞክሯል ማለት ነው እሳቸው ምን እንደሆነ ያሉት በመልክቱ ማለት ነው የህግ የበላይነት መከበር አለበት ሰባዊ ምርቶች እንዲከበሩ ማለት ነው በአለም ላይ የተለያየ ችግሮች ይከሰታሉ አሁንም ከሰባዊ ምርቶች ጋር በተያያዘ ማለት ነው እነሱ እንዲገቱ ለማድረግ የህግ የበላይነት መከበር አለበት ተብሏል አሁን የተለያዩ ሀሳቦች እየተነሱ ነው በመድረኩ ማለት ነው ቶናል አመሰግናለሁ ጌታቸው ቶማስ እኔም አመሰግናለሁ መልካም ቀን ይወልፍ ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ዛሬ እንግዲህ ካለም አቀፍ የሰባዊ መብቶች ቀን ነው ይሄንን ቀናስ መልክቶ የሰባዊ መብት ተሟጋቾን አቶ ኦማ ኦባንግ ሜቶ ዚ ስቱዲዮ ጋር ዘናቸዋል ከሳቸው ጋር አጥር ያለቆይ ታደርጋለሁ ደና አስተልኝ ሰላም እንኳን ደና አበጡ እንግዲህ ላንድ ሰባዊ መብት ተሟጋች ይሄ ቀን ትልቅ ቀንም ስለሆነ እንኳን አደረሰውት በሕገ መንግስቱ በተለይ ለሰባዊ መብቶች መከበር ሰፊ ሽፋን ቢሰጥም በርካታ የሰባዊ መብት ጥሰቶች ሲሰሩ እንደነበረ ቀደም ሲል የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ሕግም ያወጣቸው መግለጫዎች አመለክታሉና ነገ ይሄ ጉዳይ እንዳይደገም ምንድነው መደረግ ያለበት ከሚለው ጉዳይ እንጂ እንጀምር አሜንክ ዩ ሄድ ልሰልፍ ዘጠኝ ትልቅ መስጋና አቀርባለሁ የሰባዊ መብት ያንዳንድ ጊዜ ያልገቡ ሰዎች አሉ የሰው መብት ማለት ነው የሰው መብት በሕግ ከርጦ በፈታሪ ሰው በመሆኑ በቀ ሌላ ሰው መብት መቀበርና ራስ መብት መቀበር ማለት ነው አሁን አግራችንን ብዙ ተስፋ አለ በቅርብ ጊዜ ያየን ማለት ነው እና አሁን ሰው መብት ይተከብራል ቢለ ማለት ይው ፕሪሚቹር ነው ለምን ይባል ሰው መብት መከበር ማለት 
political ስርኞች መኖር ብቻ ሳይሆን almost ሰዎቹ እና ሰባዊ መብት የህزبው ይቀበር ማለት ነው ሰባዊ መብት ይቀበር ማለት ይሄ በፖለቲካ ጉዳይ አይደለም አሁን ለምሳሌ ንስዋ ማግኘት ጥሩ ቤት መኖር ትምርት ማግኘት የነዋ ነሰ አሳፍ ምን መኖር እና አሁን ከአቢ የገር እግ የሰጡት ለምንግስ ነው ግን ያ ራሱ ከዚህ ባለ ወዴ ወዴ ሐል እንዳን ሄድ ምን ማድረክ አለበት ከምንግስ ቀርቶ ከኛ ነን ማለት ነው ህزب ወንደ ህزب ማለት ነው ከዚህ በፊት የነበርን እና ቃልን አሁን ያልን ማለት ነው እና ኤም የአንድ ቀን ግዜ ያደለም አሁን ለምሳሌ ኢንተርናሽናል አንድ ቀን ብቻ ነው አንድ ቀን አይደለም ሰው ልጅ አንድ ቀን ሰርጥቆ ቀርቶ አንድ ደቂቃ አንድ ሰከን አንድ ደቂቃ አንድ ቀን አንድ ሳምንት አንድ ወር በአመት ማለት ነው ሰው ወጥስ ያለ درس ያንዳንዱ ቀኑ የሰው የመብት ቀን ማለት መውሰድ ይችላል እና እንደ ሌሎቹ እንደ አፍሪካም ሲቢና ራሱ አናቀም ሲቢና ማለት ራሳችን መወደድ ማለት ነው ራሳችን መከበር ማለት ነው ያ ራሳችን ቀርቶ ዘመዶቻችን እና ጎረቤታችን ነው ሌሎችን ቢሆን እንደኛም የሰው መብት ነው እንጂ የበር መብት ያላልን ጎረቤታችንም እንደ ራሳችን መמלከት ማለት ነው ሁላችን የሰው ልጅ ከሁሉም ለየት የሆነበት ሰው በመሆነን ለራሳችን ብቻ ሳይሆን ስለ ሌላ ሰው ማሰብ ማለት ነው ና ያ ሰው ወንድሞቻችንና ከበራችን መሆን መሆን ያለበት እና አካባቢ ህግ እየሰጡ ያ ህግው ከዚህ በፊት ቆጥሩ ህጎች ነበሩ እና ህግ ደሞ ትክክለኛ ህግ እንደሆኑ የህزبው ኢንቮልመንት መኖር አለበት እና ጥሩ ነው አሁን ጥሩ ጀማሪ ነው ግን ከኛ እንደ ሲቲዘን ሁላችን ማለት ነው ኦልሞስት ጎረቤታችን እንደ ራሳችን የመላከተን ነው ወይ ከን ይሁን የነሱ መብት እየተከራከረን ነው ወይ እና ሰው መብት ማለት ሰው መገረብ ሰው መታሰር በስ ብቻ ሳይሆን ኢብን ጎደና ተደራዳሪ ሲናይ ኦልሞስት እንደ ዘመዶቻችን እንደ ወንድሞቻችን ነው ያይን ማለት ነው አሁን በመድራችንን ብዙ ችግሮች አሉ ሌሎች እንኳን ከአንድ ክፍል አንድ ክልል ወደ ሌላ ክልል መሄዱበት ፈይ መፈሩ ሰዎች መፈራት የለበት ይሄ አጉሉ ማገር የኛ ነው ማለት ነው እና አካባቢ የሰጡ ለኛ ይጠቅማል እንጂ ግን እንደኛ እዚህ ጋር ሰላም ሰራኛ ነው እግው ይሰጣል እግብን እንዲከበር እኛ ራሳችን እግው መኖሩ ካወክነን ማለት ነው ኡነት ነው በበተለይ እንደው አሁን በሀገራችንም አንድ አንድ ቦታዎች ላይ እንደዚህ አይነት የዜጎች መፈናቀል ይታያሉ የዘጣ መደፍረሶች እንመለከታለን ከመንግስት ብቻ ሳይሆን ከህزبም በተለይ ሰባዊ መብትን ከመተበቅ አቋያ ምንድነው የሚተበቀው አሁን ያለው ሁኔታ ወዴትስ ነውስ ምሄድ ያለበት ትክክል ዋናው ህዝባችን ማስተማር ነው ስብና ማለት ምን እንደሆነ ስብና ማለት ወንድሞይና የናተ ብቻ ሳይሆን ኦር በሬ ብቻ ሳይሆን ማንም ሰው ማለት ነው እና አሁን የተፈናቀሉ ሰዎች ከሌላ ቦታ የመጡ አይደለም የኛ ወንድሞችና የቶቻችን ነው በራቸው ዘራቸው ለሌዩን ይችላል ግን ከበራው ከበራ ሰው ይልቅ ሰዎች ናቸው ሁሌኛ ሚል ነው የነው ሰው በሰውነቱ በቂ ነው እና አሁን በመድራችን ያለው ወንስ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ተፈነቅሏል መድራችንን አሁን ያንዳንድ አንድ ጊዜ ሰዎች መፈሩበት ቦታ አለ አብ የኔ በር ከዛ ክልል ስለሆነ እዛ ጋር ሄዱ በመድራችን አሁን ሌሎቹ ሰዎች መኪና ቆመ ሞት ዶብት ምገድሉበት አሉ እና ሄ ግን ትምርት ነው አብ ያደለም ለወቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ወካቢ ያደለም እኛ ማለት ነው ስፔሻሊ አክቲቪስት የሆኑ ሰዎች የበር ፖለቲካ መቀናቀኑ ሰዎች እነሱ ዋና ላማ ሁላችን ምን የታገለው በተክክለኛ ከሆነ ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ መብት መሆን አለበት። ምክንያቱም የነሱ መብት ካል ከበርነን ትርጉም የለም ማለት ነውና አላፊነት አለን ስፔሻሊ ህብን አስተምርት ቤት ትምርት ቤቶቹ ልጆቻችን እንዲናስተመር ሌላ ልጅ ስታገኝ ራስ ያገኝ ማለት ነው። ኢትዮጵያዊ ወነት ማለት ማንነታችን ማለት እኛ ነን እና አሁን በዚህ ኢንተርናሽናል ምንድነው ዩኖ ኦልሞስት የበር መብት አላልም ከበር መብት የሚቀደሙ የሰው መብት ነው ማለት ነው። እና አላፊነት ከመንግስቱ ብቻ ሳይሆን የሃይማኖት አባቶች፣ ሽማግሌዎች፣ እናቶችም፣ ተማሪዎችም እና ያንዳንዳችን ከዚህ በፊት የነበረ ሆራውን ያለን በእኛ ልዩነት ነው። ግን እኮ እኛ ልዩነት ያለም ስንል ወለድም በር አልነበርም ቋንቋ አልነበርም ሃይማኖት አልነበርም ሰዎችን እና ያ ሰው መብቱ መከበር ግዴታ ነው። እንደው ሰባዊነት አሁን ይያልን ያለነው በመሪቱ ላሉ ሰዎች ሁሉ የተሰጣቸው ጸጋ ነው ይሄንን ማስቀጠል ያስፈልጋል መላው ያለም ህዝብም ለዚህ 
የራሱን የሆነ በጎ አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት ባለም ላይ ያለው ግን በተለይ ከሰባዊ መብታ ያያዛ ኳያ ያለው ደረጃ ባጭሩ ምንድነው የሚመስለው ኢትዮጵያ ሀገራችን እስከዚህ ምንድነው የምትማረው በትክክለኛ ሁሉ ለምሳሌ ያንዳንዱኛ ምን ኖሮበት አለምኩ ፈታሪ ሁላችን ትፈጠር ይቆልነ የተማሩ ይሁን ሁላችን ትን በዚህ ዓለም ሲኒ መጣ ዳአነን ምንም ነገር አልነበርንም እና ሌሎች ዓለሞች ይሄ መብቱ የተከበረበት ጥሩ ህግ ያላቸው ስትሮንግ ኢንስቲትዩሽን አላቸው ስብና ምን እንደሆነ ያቃሉ እንደኛ አነ ታቁም ምክንያቱም ያንዳንድ ጊዜ ሞሪዎቹን ፖለቲካዎች ለራሳቸው ተጠቀሙላ እኛ ወደነሱ እንድንدرس ምን ማድረክ 